এই নাও তোমার জন্য লাল গোলো আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ বলো আচ্ছা এই ছবিতে আমার পাশে আপনি কেন আমি তো বিয়ের আগে আপনার সাথে কোনো ছবিই তুলিনি কিন্তু এই ছবিটা কোথা থেকে আসলো এই ছবি এইটার কথা তোমাকে না জানলেও চলবে না না কেন বলবেন না বলুন প্লিজ মানে আমি আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না আপনার সাথে তো আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল না তাহলে এই ছবি কোথা থেকে আসলো এই ছবিটার পিছনে লম্বা একটা স্টোরি আছে অনেক স্মরণীয় আমি তো সেটাই জানতে চাই আমি যদি তোমাকে বলি তুমি হয়তো ভাববে আমি তোমাকে বানানো গল্প শুনিয়েছি কিন্তু আমি তোমাকে যা বলবো সব সত্যি বলবো সত্য কিনা মিথ্যা সেটা শোনার পরেই বোঝা যাবে আপনি বলুন না তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না তো আমি আপনাকে কেন ভুল বুঝতে যাব তাহলে শোনো ঠিক এক মাস আগে কথা একটা সুন্দর মেয়ে বেড়াতে এসেছিল তার মামাদের বাসায় বখাটে ছেলে থাক আপনি না দেখলে যে কি হতো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই আমি প্রায় সময় সবাইকে হেল্প করি এটা আমার প্রতিদিনের একটা অভ্যাস আচ্ছা ঠিক আছে মামা এখন যান চল তো শুনুন আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না এর আগে তো এলাকা কখনো দেখিনি কি ব্যাপার মিতু উনি কে আমি মাইশা মাইশা আহমেদ মিতু আমার মামাতো বোন হয় আমি ওদের বাসায় বেড়াতে এসেছি কি ব্যাপার মিতু তোমার যে একটা মামাতো বোন আছে সেটা তো তুমি আগে কখনোই বলোনি আরে ও আমার মামাতো বোন না আমি ওর মামাতো বোন ও আমার ফুফাতো বোন যাই হোক তোমরা তো বোনই তাই না আপনার নামটা কিন্তু জানা হলো না আমার নাম সিয়াম আমি এলাকার সবচেয়ে বড় দায়িত্বশীল ছেলে এলাকার মধ্যে কাউকে তুমি জিজ্ঞাসা করো তাহলে তুমি আমার পরিচয়টা পেয়ে যাবে আপনার সাথে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো নেক্সট টাইম আমার দেখা হবে আরে চল এখন মামা জান তো মিতু তো তাড়াহুড়ো করছো কেন দেখছেন আমরা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি আরে বাবা বাসা অপেক্ষা করছে আমাদের তাড়াতাড়ি বাসে যেতে হবে এখন আমরা যাই ঠিক আছে যাও তাহলে আর শোনো তোমার কফি দাও তো এলো নেক্সট টাইম যখন তুমি বের হবে আমার সাথে কফি খেও আসি বাই কিরে এটা কিউট না আমাদের এলাকার সব থেকে বখাটে ছেলেও ওই সিয়াম 
কাজকর্ম কিছুই করে না বাবা রেখে যাওয়া টাকা সব খায় আর এলাকায় মাস্তানি করে কি বলছিস মাস্তানি করে শেষমেশ আমি কিনে একটা মাস্তানোর উপর ক্রাশ খেয়েছি ছি 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 বিষয়টা কত লজ্জার তাই না ক্রাশ তুই একটা বাস খা তারপর ক্রাশ খেয়েছ না ও ছেলে একদমই সুবিধার না ঠিক আছে তাহলে আমি এখন থেকে ওর সাথে কথাই বলবো না তোর কি মনে হয় তুই বললেই হলো ও এত সহজে তোর পিছু ছাড়বে ও সব জেনে নিয়েছে এত সহজে তোর পিছু ও ছাড়ছে না কি বলছিস তাহলে এখন কি করব কি আর করবি বাসে বসে থাক ঘর থেকে বের হতে হবে না এই পাগল নাকি তুই ঘরে বসে থাকবো কেন একটা বুদ্ধি বের করতে হবে কি বুদ্ধি এরকম ভাব নিচ্ছিস যেন ও কালকে তোকে দেখলে চিনবেই না তোর কোনো প্ল্যান কাজে লাগবে না বিষয়টা যদি একটু উল্টো হয় তাহলে মানে মানে হচ্ছে আমার একটা রোগ হয়েছে ধর আমি কিছু মনে রাখতে পারি না তোর কি মনে হয় সবাই তোর মতো বোকা বোকা হতে যাবে কেন আর অনেকের এমন হয় না যে একটা রোগ হয় চব্বিশ ঘন্টা বা বারো ঘন্টার বেশি কিছু মনেই থাকে না আমারও সেম রোগটাই হয়েছে এই অভিনয়টা করতে পারবি না তা ঠিক আছে করা যায় এর থেকে তুই যদি কিছুটা ওর থেকে রক্ষা পাস শোন তাহলে ও যদি তোকে জিজ্ঞেস করে তাহলে তুই বলবি যে আমার একটা রোগ হয়েছে আমি বারো ঘন্টা বা চব্বিশ ঘন্টার বেশি কিছু মনেই রাখতে পারি না আমিও সেম কথাতেই বলবো আচ্ছা ঠিক আছে তুই বস আমি একটু ফ্রেশ আসি না একবার যখন নজর পড়েছে আমি এত সহজে ছাড়ছি না ওকে ভালোবাসা দিয়ে আমি জয় করে নেব মেয়ে কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর এত সহজে পড়ে যাবে বলে আমার মনে হচ্ছে না আমি কি কম সুন্দর নাকি আমার পিছনে তো কত মেয়ে ঘুরে তুই জানিস না কই আমি তো কখনো দেখলাম না কোনো মেয়েকে তোর পিছনে ঘুরঘুর করতে দেখলে তো বলতে পারতাম না মানে কল টল দেয় আর কি আমাকে বিরক্ত করে আমার সাথে রিলেশন করতে চায় হয়েছে থাম তোর কোনো কিছু বলা লাগবে না সব কিছুই বুঝতে পারছি আমি এখন চল শোন কাল থেকে আমাদের একটাই কাজ মায়ের সাথে প্রেমের সমুদ্র টেনে আনা ও যেখানে যাবে আমরা সেখানেই হাজির হব শোন আমি যেভাবে প্ল্যান করেছি ওইভাবে যদি কন্টিনিউ করা যায় কোনোভাবেই ধরা পড়া যাবে আরে তোমরা এখানে আর আমি তোমাদেরকে পুরো এলাকা খুঁজে বেড়াচ্ছি কে আপনি কি আমি মানে তোমার সাথে আমার গতকালই দেখা হলো তুমি আমাকে চিনতে পারছো না কি ব্যাপার মিতু তুমি আমাকে চিনতে পারছো না মানে সিএম ভাইয়া ওর তো একটা সমস্যা আছে আপনাকে কালকে বলা হয়নি আসলে কি সমস্যা মাইসা তুমি চুপ করে আছো কেন তুমি কিছু বলো আমি কি বলবো আমি তো আপনাকে চিনতেই পারছি না চিনতে পারছো না মানে তোমার সাথে আমার গতকাল দেখা হলো আমি তোমাকে হেল্প করলাম হতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কিছুই মনে পড়ছে না কিছুই মনে পড়ছে না তাহলে তো ঝামেলা মিতু ওর কি হয়েছে আসলে ওর একটা রোগ আছে ওর মাথায় স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল ও এখন যাই ঘটছে বারো ঘন্টা পর ওর কিছুই মনে থাকবে না কি বলতেছ তার মানে গতকালকে সব কিছু ভুলে গেছে হ্যাঁ সবই ভুল আসলে আমার অনেক বছর ধরেই মনে হয় এই রোগটা আছে তাহলে এখন কি হবে কি আর হবে এভাবেই থাকতে হবে এটা তো কোনো চিকিৎসা নেই তাই না তুমি তো আমাকে চিনতে পারছ না আচ্ছা তুমি তো আমাকে চিনতে পারছো না কিন্তু তুমি মিতুকে কিভাবে চিনলে মিতু ও তোমাকে কিভাবে চিনতে পারলো আসলে ভাইয়া বিষয়টা হচ্ছে সহজে তো পারে না মনে করতে তবে ও তো আমাদের বাসায় থাকে আর বারো ঘন্টা আমি কখনো ওর থেকে দূর থাকি না আর থাকলে ওকে আমি মনে করে দিই আর ও সেটাই আসলে বিশ্বাস করে বা মনে পড়ে যায় ওর আর যদি বারো ঘন্টা দূরে থাকো ভাইয়া আসলে তারপর সকাল উঠে ঘুম থেকে উঠে ওকে বলি যে তুই আমার ফুপাত বোন তুই আমাদের বাসে বেড়াতে এসেছিস তারপরে ও সব কিছু বিশ্বাস করে না মেনে নেয় তাহলে তো একটা ঝামেলা হয়ে গেল মিতু আমাদের লেট হয়ে যাচ্ছে তাই না বল আমরা চল চলে যাই ভাই আমরা আসি না চলে যাবে তাহলে একটা সমাধান দিয়ে যাও নেক্সট টাইম ওর সাথে যখন দেখা হবে তো আমাকে চিনতে পারবে না এটা তো কোনো সমাধানই নেই আসলে থাকলে তো আমরা নিজেরাই বের করে নিতাম আমরা আসি তাই হ্যাঁ যাই মামা জান আপনি এটা কোনো কাজ হলো রে এত সুন্দর একটা মেয়ে কি একটা রোগ স্পর্শ করলো কি করবি বল সব কিছুই তো আল্লাহর ইচ্ছা আমার না কোনো আইডিয়া আসতেছে না কি যে করা যায় এই বল না কি করা যায় আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসছে 
কি আইডিয়া তুই গাজনি মুভিটা দেখছিস হ্যাঁ দেখছি তো তোকে সেই গাজনি মুভির আমির খানের ক্যারেক্টারে ফিরে যেতে হবে মানে মানে ধর তুই একটা কাগজে তোর সব কিছু লিখে রাখবি তারপর সেই কাগজে মাইসার থেকে একটা করে সিগনেচার রাখবি এরপর ওর সাথে যখনই দেখা হবে এই কাগজটা দেখিয়ে বলবো আমি তোমার পরিচিত তাই তো হ্যাঁ সেটাই গুড আইডিয়া আর একটা কাজ করতে হবে সেলফি তুলে রাখতে হবে কেন সেলফি তুলে কি করবি কাজ আছে সেটা তোকে পরে বলবো আচ্ছা তা নয় করিস কিন্তু এক কাজ কর তুই আজকেই কিছু না তারপর কালকে সেটা সিগনেচার নিয়ে নিস সেটার জন্য বাসে যেতে হবে চল চল सकाल घूमते मोटर আর তাছাড়া তোর তো সিএম কে নিয়ে কোনো প্যারা নেই তাই না প্যারা নেই কিন্তু শুন আমাদের অনেক সাবধানে চলাফেরা করতে হবে ওই ছেলে যদি কোনো ভাবে একবার টের পায় যেমন সব নাটক করেছে ও কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একদম উঠে পড়ে লাগবে তা তো অবশ্যই আরে আচ্ছা তোরা কে কার প্রতিশোধ নিচ্ছিস হ্যাঁ তোর দিন দেখি সারা দিন একজন একজন সাথে পক 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 করিস একজন একজন কে ছেড়ে থাকতেই পারে না আরে ফুপি বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এলাকার একটা ছেলে মাইসাকে একটু বিরক্ত করার চেষ্টা করছিল কি বলছিস তুই মাইসাকে বিরক্ত করছিল মানে আরে কার এত বড় বুকের পাটা যে আমার ভাগ্নেকে বিরক্ত করে তুই নাম বল বাবা ওই সিএম আছে না ওই সিএম ছেলেটা আসলে মাইসাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করছে আমি এখনি দেখছি মামা 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 তোমাকে কিছু করতে হবে না আমরা দুজন ওকে বোকা বানিয়েছি ও আর আমাদের পিছনে লাগতে আসবে না কোনো ঝামেলা করবে না সে যাই হোক इच्छा मतन घुरबी तोरा खुशी रिक्सा <laughs> क्यों সাইন করে দিলে তো প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে যখন ওকে আমি এটা দেখাবো তখন ও আমাকে ইজিলি চিনতে পারবে কিন্তু আমি কি করে এটা কি করব কোনো কিন্তু না ও আরেকটা কাজ আছে এই তুমি একটু সরো তো আরে ঠিক আছে এই যে সেলফিটা তুলে নিলাম নেক্সট টাইম তোমার সাথে আবার দেখা হবে না তখন তোমাকে এই সেলফিটা দেখাবো তখন আমাকে চিন্তার তোমার প্রবলেম হবে না আর যতবারই তোমার সাথে দেখা হবে ততবারই আমি একটা সেলফি তুলে রাখবো কি চিনতে পারবে তো পারবো পারবো না চিনতে পারলে কোনো সমস্যা নেই এই যে মিতু আছে না মিতু আমাদেরকে হেল্প করবে কি হেল্প করবি তো হ্যাঁ করব গুড কল তাহলে তার কোনো সমস্যাই থাকলো না আচ্ছা আমি তাহলে আসি হ্যাঁ তোমাদের সাথে আবার পরে দেখা হবে রাহাত ওরা কি খাবে দেখ আর বিলটা দিয়ে তুই আয় হ্যাঁ আসি তাহলে
গেল সব বুদ্ধি বিফলে গেল বিফলে যাবে কেন শোনো আমরা যেমন বুদ্ধি করেছি ঠিক তেমনই থাকতে হবে ঠিক আছে চল বাসে চলে যাই ভালো লাগছে না এখানে চল আচ্ছা মনে রাখার কাজটা না হয় করলাম কিন্তু ওকে আমি কিভাবে পড়াম আমাকে বলতো আর ও তো এখানে বেশি দিন থাকবেও না শোন তোকে আরো বেশ কিছু ভালো ভালো কাজ করতে হবে যেন ও আরো বেশি মুগ্ধ হয়ে যায় তোর প্রতি আচ্ছা ভালো কাজ করে কি লাভ বলতো ওর তো কিছু মনে থাকে না আরে পাগল তুই একটা করে কাজ করলে ও তোকে একটা করে ধন্যবাদ দিবে তুই তখনই ওর থেকে একটা করে সিগনেচার নিয়ে নিবি তারপর ওকে আমি প্রতিবার মনে করিয়ে দেব এটা করেছি ওটা করেছি সেটাই তো হ্যাঁ এটাই এখন লোক দেখানো কি কি ভালো কাজ করা যায় সেটার ব্যাপারে চিন্তা কর আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয় বলতো মাইসার সামনে যদি কোনো একটা ফকিরকে আমি হাজার হাজার টাকা দিই কেমন হয় বলতো কিন্তু ওদের তো বাড়ি থেকে বেরোর কোনো নামগঞ্জ হয়নি তুই কি ফকির নিয়ে ওদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবি যে কখন ওরা বেরোলো কখন তুই ওদের সামনে অভিনয় করবি সেটাই তো সমস্যা রে আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয় ওদেরকে যদি বুঝিয়ে বলি না ওরা বুঝবে ফকিরই তো চুপ করতো সবাইকে আমার মতো আমি সব কাজ কর্ম ফেলে তোর পিছনে ফকিরের মতন ঘুর ঘুর করি সবাইকে এটা করবে ফকিরেরও একটা কাজ আছে স্যার সেটা হচ্ছে ভিক্ষা করার কাজ বন্ধু পেয়ে গেছি কি পাইছিস বন্ধু শোন তুই ফকির সাজবি ফকিরের মতো পোশাক করবি ফকিরের মতো অভিনয় করবি তোকে বেশ মানাবে শোন আমি তোকে কিছু টাকা দিব মাসের সামনে কাজটা শেষ হয়ে গেলে তুই আমাকে টাকাটা দিয়ে দিবি বুঝছিস তুই পাগল নাকি আমি তোর বন্ধু না আর ওরা তো তোর সঙ্গে আমাকে দেখছে হ্যাঁ তো কি হয়েছে গাজি সিনেমার কথা মনে আছে মাসের কিন্তু কিছুই মনে থাকবে না তা অবশ্যই তুই ঠিক বলছিস বন্ধুর প্রেমের জন্য না হয়ে একদিন ফুকে সাজলাম কিন্তু এখানে একটা ঝামেলা আছে কি ঝামেলা মাইসা তো আমাকে চিনে না কিন্তু মিতু তো আমাকে চিনে মিতু তো ওর সঙ্গে সবসময় থাকে হুম তুই ভালো একটা কথা বলেছিস আচ্ছা কোন একটা কাজের কথা বলে মিতুকে কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে তাহলেই তো প্রবলেম সলভ কিন্তু এই দায়িত্ব তো শুধু তো কারণ ওই আমি ফকিরের বেশে থাকবো ওই আমি কিছু করতে পারবো না ঠিক আছে যা দায়িত্ব আমার আমি সব ব্যবস্থা করে নেবো ঠিক আছে ওই তো মাইসা আসতেছে কি ব্যাপার মিতু নেই কেন ঘটনা কি ঘটনা হচ্ছে রাস্তা পরিষ্কার তুই যা গিয়ে ওকে পরিচয় দে আমি একটু পর আসতেছি যা ঠিক আছে যেহেতু আপনার সাথে আমার ছবি রয়েছে তাহলে আপনি আমার পরিচিত নিশ্চিত আমার কাছে ভালো সাজানোর জন্য এমন নাটক করতেছে আরে আপনি অনেক অভাবে আছেন তাই না দাঁড়ান দেখি কি ব্যবস্থা করা যায় রাখেন <laughs> আপনি তো অনেক ভালো একজন মানুষ আপনি চোখের পলকে একজন উপকার করে ফেলেছেন আপনি অনেক ভালো একজন মানুষ তাই না হ্যাঁ না মানে এরকম উপকার আমি মাঝে মধ্যেই করি মানুষ বাঁচিয়ে বার কয়েকদিন বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আচ্ছা আমি তাহলে এখন আসি ঠিক আছে কি বোকার বোকা 
ছেলে তাই না নিজের বন্ধুকে ভিক্ষুক বানিয়ে তোর সামনে হিরো সাজছে ভাবছে যে জুলদীপ পটিয়ে প্রেম করতে পারবে ও তো জানে না যে আমি সবকিছু মনে রাখতে পারি আমি একটা জিনিস খুব ভাবছি জানিস যে কখনো যদি ও জানতে পারে যে আমরা সব নাটক করেছি তখন তোর মুখের দিকে তাকাতেই পারবো না আমার তো মনে পড়ে হাসি পাচ্ছে সত্যি তুই বলছিস সেই কথা আমি তো তখন কত কষ্ট করে নিজের হাসি থামিয়ে রেখেছি সেটা আমিও বলতে পারবো যাই বলিস না কেন ও কিন্তু কদিন যাবত আমাদেরকে ভালো বিনোদন দিচ্ছে তা ঠিক বলেছিস এই তোরা কি নিয়ে এত হাসাহাসি করছিস একদম বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে এমনি মা গল্প করছিলাম শুধু হাসি আর আড্ডা করে কি সারা রাত পার করে দিলে হবে খেতে হবে না হ্যাঁ যাচ্ছি ফুপি বাবা কি অফিস থেকে আসছে কখন আসছে টেবিলে বসে আছে তোদেরকে ডাকছে কি বলছো তাহলে আমাদের ডাকবে না অনেকবার দেখেছি তোমরা গল্পে এত মশগুল ছিলে যে শুনতেই পাও নাই আয় তাতালি চল চল দুটো একসাথে হলো তো তুই বক 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 অবশ্য আজকে তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি চিনতে পেরেছো কিভাবে চিনলে বাসায় যে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম আর ছোট একটা চিঠি করে লিখে রেখেছি যে আজকে তোমার সাথে আমার দেখা করতে হবে তাই আর কি মামা আপনাদের দুজন তো হেভি মানাইছে খুব সুন্দর লাগতেছে কি যে বলেন না ভাই ওরে বাপার আজকে বন্ধুকে রিকশাওয়ালা সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ঠিক আছে আজকেও দেখব নতুন করে আবার কি সাহায্য করে আমার এই রিকশায় কত গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড উঠছে কিন্তু আপনাদের দুজনের মত না তো সমৎকার সুন্দর মানুষ আমি এবার জীবনে দেখি নাই মামা আপনার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে মানে আমরা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড না তাই না উনি আমার ভালো একটা বন্ধু ওই একই হইলো ছেলে মেয়ে কখনো বন্ধু হয় না গুইরে ফিরে এক সময় প্রেমে পড়ে যাই হোক তুমি তাড়াতাড়ি যাও সাবধানে যাও আইছ মামা যাইতাছ মামা মামা এখানে এখানে রাখুন রাখুন চলে আসছি ও ভালো কত আমার 30 টাকা এরো 500 টাকা রাখো দুপুরে নাস্তা করে নিও ঠিক আছে আইছ মামা আমি অনেক খুশি হইছি আপনাদের দুইজনের মনে আসে যেন অনেক তাড়াতাড়ি পূরণ হয়ে যায় ঠিক আছে আইছ মামা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কেন এলে ওই তো রিপোর্ট নেওয়ার জন্য ও তোমার মাথার সমস্যার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ মাথার জন্যই ঠিক আছে তাহলে চলো কোথায় রিপোর্ট আনবে না হ্যাঁ আপনি যাবেন নাকি না না আপনার যাওয়া লাগবে না ভিতরে মামা আছে আর মিত কলেজ থেকে এসে আমার জন্য ওয়েট করছে আমরা দুজন একসাথে রিপোর্টটা নিয়ে বাসায় চলে যাব ঠিক আছে তাহলে তুমি যাও আমি এখানে অপেক্ষা করছি खुबी खराब अवस्था देखे तो मन टाइम खराब हो ग आज के मध्य करते आज के जानी प्रपोजा करते हैं 
রে কালকে তুই তো চলেই যাবি তারপর তোর পাগল রুমিয়াটার কি হবে রে সে তো তোর সিগনেচার আর সেলফি নিয়ে সারা জায়গা ঘুরে বেড়াবে আমি না তাই ভাবছি জানিস আচ্ছা আমি চলে যাওয়ার পর তুই সব সত্যিটা বলে দিস কোন সত্যি আরে এই যে আমাদের সব কিছু সাজানো নাটক ছিল সব কিছু বলে দিস বাবা দরকার নেই পরে দেখবি তোর বাসার ঠিকানা বের করে তোর বাসায় গিয়ে তোকে বিরক্ত করছে ও কত বড় গাধা দেখ আমার হাতের এক্স রিপোর্টকে আমার মাথা রিপোর্ট মনে করেছে তারপর নিজে হিরো সাজার জন্য আমার সামনে ওর বন্ধুকে ফোকে সাজে নিয়ে এসেছে আবার টাকাও দিয়েছে আবার সেই বন্ধুকে রিসকাওয়ালা বানিয়ে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে নিজে যেরকম গাধা আমাদেরকে ওরকম গাধাই মনে করে তাই না রে তবে আমি একটা জিনিস ভেবে খুব মজা পাচ্ছি জানিস যে ও যখন কিনা জানতে পারবে আমাদের সব কিছু সাজানো নাটক ছিল ওর অবস্থা কেমন হবে ভাব একটা বার কি আর হবে বাসা থেকে বের হবে না লজ্জায় মুখ দেখাবে না কাউকে আমার তো তাই মনে হচ্ছে এই জন্যই লোকে বলে নারীদের ছলনা বোঝা অসম্ভব এরা চোখ ভর্তি পানি নিয়ে অভিনয় করতে পারে দরকার নেই সব ভালোবাসার ব্যাপার আজকে ওকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না আমি যে কালকে এত করে বললাম যে আমি আজকে চলে যাব তারপর ওর কোনো দেখা নেই ওই তো ওই তো বসে আছে কিন্তু ওই মন শুষ্ক মন করে বসে আছে কেন কি ব্যাপার কিছু বললো না কেন আমার কাছে ছোটেও আসলো না কিছু বললো না এক্সকিউজ মি আচ্ছা আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমার অনেক পরিচিত একজন মানে আপনাকে কি আমি চিনি বা আপনি আমাকে চেনেন এমন কিছু কই না তো আপনি কে আপনাকে তো আমি চিনি না আপনার বাসা কোথায় এইটা আবার কি ও তো দেখছি আমাকেই না চেনার ভান ধরছে না আসলে হয়েছে কি আমার একটা রোগ রয়েছে মানে ভোলা রোগ আমি বারো ঘন্টার বেশি কিছুই মনে রাখতে পারি না কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি মনে অনেক পরিচিত একজন তাই জিজ্ঞেস করলাম আর কি না না আপনার কথা ভুল হচ্ছে আমি আপনাকে চিনি না আপনি হয়তো আমার মতো কাউকে দেখেছেন ও কি সত্যি সত্যি মন বলা রোগী হয়ে গেল না হলে ও এমন করছে কেন নাকি এটা ওর একটা ফোন দিই কি হলো এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন আসলে হয়েছে কি মানে আমার তো একটু মন বলা রোগ রয়েছে জানেন আজকে আমি দেখা করার জন্য ওর নাম আর ডেট পর্যন্ত আমি ক্যালেন্ডার লিখে রেখেছি কিন্তু আমি ওর ফেসটা মনে করতে পারছি না সে আপনার পরিচিত ছিল কিন্তু এখন সে আপনাকে চিনে না কারণ আপনি তার সাথে ধোঁকাবাজি করেছেন অসুস্থতা নাটক করেছেন আপনি একটা ধোকাবাজ খবরদার আমাকে একদম ধোকাবাজ বলবেন না ধোকাবাজ আমি নাকি আপনি হ্যাঁ আপনি কি ভেবেছেন আমি কিছু বুঝতে পারবো না আপনার এই বন্ধুকে একবার কখনো রিক্সা চালক কখনো ফকির সাজে আমার সামনে নিয়ে এসেছেন মনে হয় আমি কিছুই বুঝতে পারি না আমি যা করেছি সবটাই তোমার ভালোবাসার জন্য করেছি কিন্তু তুমি আমার সাথে এটা ঠিক করনি ছেলে মানুষের ইমোশন নিয়ে ছেলে খেলা করা একদমই ঠিক হয়নি এটা তুমি অন্যায় করেছো তুমি একদমই অন্যায় করেছো দেখুন আপনিও করেছেন আমিও এমন করেছি তাহলে হিসাব বরাবর হিসাব বরাবর হয়েছে খুব ভালো হয়েছে আমিও তোমার সাথে কথা বলতে চাই না এমন একটা ভাব নিচ্ছেন যে আপনার সাথে কথা না বলে আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে বলতে হবে না কথা দেখতে দেখতে কতগুলো দিন চলে গেল দেখতে ফাইলাস হ্যাঁ আসলে মানে কিভাবে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না 
আরে যাই হোক খুব সাবধানে যেতে হবে কিন্তু হ্যাঁ আর এই যে এবারের মতন আগামীতে সময় সুযোগ পেলেই হুট করে মাকে নিয়ে মামাবাড়ি চলে আসবি ঠিক আছে সেটা তো হলো তুমি কিন্তু আমাদের বাড়িতে অনেক দিন যাও না ভাইজান আরে আমি তো সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকি আমার পক্ষে যাওয়া তো অসম্ভব যাই হোক বাবা যত ব্যস্ত থাকো তোমাকে কিন্তু আমাকে সপ্তাহখানিকের মধ্যে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে আমি একা আসতে পারবো না এক সপ্তাহ হ্যাঁ মামা আমি তো তো ঠিকই বলেছে ও আমাদের বাসা এক সপ্তাহ থাকবে তুমি যে দুদিন থেকে তারপর কি নিয়ে আসবে তুমি যদি না থাকো না তোমাকে আমি আসতেই দেব না আচ্ছা ঠিক আছে চল দেরি হয়ে যাচ্ছে আমরা আমরা বের হই আমি নিচ্ছি আমি নিচ্ছি তোর আগে মিটা এমন একটা কাজ করলো মিটা যা করছে একদমই ঠিক করে নাই ওর কথা আর বলিস না তো আর খুব বিরক্ত লাগতেছে আচ্ছা তুই মন খারাপ করিস না মেয়ে মানুষ এরকম ছলনা মনে হয় তুই সব বাদ দে চল আমরা যাই मानुष मजा कर ले মাইশের সাথে সেটাই হয়েছে কি হয়েছে ফুপি আর মাইশা আমাদের বাসা থেকে যাওয়ার সময় আমি ওনাদের সঙ্গে যাই ওনাদের বাসা যাওয়ার দুই দিন পরে বাসা ফিরার সময় হঠাৎ আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হলো আমি ওরকম ব্যথা পাইনি কিন্তু মাইশার পা আর মাথা খুব আঘাত লাগে তারপর তারপর প্রায় 25 দিন মাইশাকে নিয়ে হসপিটালে থাকতে হয়েছে কিন্তু মাইশা পুরো পরিস্থিতি সুখে হারিয়ে ফেলেছে তবে ওর পাটা আসলে পা मन <laughs> करते मैं
সবই আমার ভাগ্য বাবা বলে তোমার অল্প বয়সে আমার মেয়েটার এমন কেন হবে তার মানে অতীতের কোনো কিছু মনে করানোর চেষ্টা করলে ও অসুস্থ হয়ে যায় হ্যাঁ বাবা কিছুই মনে করতে পারে না আর আমি ওকে অত পেশার দিই না ওর যে এত বড় কিছু হয়ে যাবে এটা তো আমি কখনোই কল্পনা করিনি এমন ভয়ঙ্কর কিছু মানুষ কিভাবে কল্পনা করবে বলো বাবা আমি ওকে জানতাম যে এমনটা হবে আমার মেয়েটা বিয়েই দিতে পারলাম না স্মৃতিশক্তি নাই তাতে কি হয়েছে যদি পা দুটো ভালো থাকতো তাহলে হয়তো নতুন করে বাঁচতে পারতো জেনে শুনে কেউ তো ওকে বিয়ে করবে না আমি ওকে বিয়ে করবো কি বলছো বাবা হ্যাঁ আমি ওকে অনেক ভালোবাসি সারা জীবনে একসাথে থাকতে চাই আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে আমি বিয়েটা করতে চাই কি করে সম্ভব তোমার বাবা মা তারা কি মেনে নেবেন আমার বাবা মা নেই পাঁচ বছর আগে চিটং থেকে ফেরার পথে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে আমাদের ব্যবসাটা আমার ছোট চাচ্ছে দেখাশোনা করে আমার ছোট চাচা আমার বিরুদ্ধে কথা বলে আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে এই বিয়েটার ব্যবস্থা করেন দেখুন আপনি যা বলেছেন সত্যি বলতে আমার কিছুই মনে নেই তবে আপনার কথা যে আমরা বিশ্বাস করব এই ছবি দেখার পর সেটার উপায় নেই আমি তোমাকে যা বলেছি সব সত্যি বলেছি কিন্তু আপনি আমাকে কেন বিয়ে করলেন আমি তো অচল একটা মেয়ে চলাফেরা করতে পারি না কোনো কাজকর্ম করতে পারি না আমাকে নিয়ে থাকলেও তো আপনারই কষ্ট হবে তাই না কিছুই হবে না আমি তো তোমাকে অনেক ভালোবাসি আর আমি তো তোমাকে নিয়ে সারা জীবন সুখে থাকতে চাই তুমি শুধু আমাকে একটু ভালোবাসা দিও আর কিছুই লাগবে না